இன்னைக்கு நம்ம ஆர்சி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிவியூ பண்ணலாம் ஏன்னா டியூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து நல்லாவே ரீச் ஆச்சு அதனால ஆர்சி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க டிசைனிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் அப்படியே பாடி கிட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆர்சி டூ ஹண்ட்ரட் சேம் தான் இன்ஜின் மட்டும் தான் மாறும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ட் லைட் ஹை பீம் லோ பீம் ரெண்டுமே ப்ரொஜெக்ட் லைட் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நைட் விசிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ப்ரொஜெக்ட் லைட் சொல்லவே தேவையில்லை அண்ட் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் வித் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க பிரேக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லாவே இருக்குது பட் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் தான் அண்ட் இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சிங்கிள் சிலிண்டர் ஃபோர் வால் உங்களுக்கு லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஹெச்பி பவர் அண்ட் சீட் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஐஎம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் பில்லியன் சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே டிசைனிங் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்க வந்து ஒரு பில்லியன் சீட் மாதிரியும் இருக்காது நல்லாவே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் யூஎஸ்டி போக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோ சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க சஸ்பென்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டிஃபாகவே இருக்குது நல்லாவே அதனால் கார்னிங் பண்ணுறதுக்காக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அண்ட் அண்டர் பெல்லி எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு டியூப் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ நைன்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் மோண்டட் எக்ஸாஸ்ட் பட் இதில் வந்து அண்டர் பெல்லி எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நல்லாவே இருக்கும் அண்டு கிறிஸ்பாக நல்லா சவுண்ட் லவுடாக இருக்கும் அண்ட் ஃபியூல் டேங்க் கம்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் கொடுத்துருக்காங்க மைலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் டியூ குவான்டிட்டி ஃபைவ்ல டெஸ்ட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி டூ தந்துச்சு இதில் ஃபார்ட்டி தரும் உங்களுக்கு சிட்டியில் லாங் போனால் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோ தரும் டிஜிட்டல் ஸ்பீடாமீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க கேடிஎம் சொல்லவே தேவையில்லை எல்லாத்துக்குமே தெரியும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் மீட்ரு கீர் இண்டிகேட்டரு இன்ஜின் டெம்பரேச்சரு ஃபியூல் கேஜு ஏபிஎஸ் லைட்டு டாக் ஸ்பீட் ரெக்கார்டு அடுத்து நம்ம என்ன என்ன எவ்வளோ கிலோமீட்டரில் சர்வீஸ் பண்ணணும் எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடாமீட்டரில் வந்துடும் உங்களுக்கு கேடிஎம் சொல்லவே தேவையில்ல எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே இந்த ஸ்பீடாமீட்டரில் இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் எந்த சர்வீஸ் பண்ணணும் என்ன பீரியடில் சர்வீஸ் பண்ணணுங்கிறதும் உங்களுக்கு இதில் இண்டிகேட் ஆகிரும் அவங்க செட் பண்ணிடுவாங்க சர்வீஸில் அண்டு டிசைனிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டிக்கரிங் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க ஆசி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல யாருக்கெல்லாம் வந்து கேடிஎம்மில் தான் அதாவது கேடிஎம் ப்ராண்டில் ஒரு பைக் வேணும் அதுவும் ஃபுல் ஃபேரிங் வேணும் பட்ஜெட் அப்படின்னா அதாவது பவர் தேவையில்லை எனக்கு பவர்லாம் நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா ஆசி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நல்லா சாய்ஸாக இருக்கும் பட் பவர் வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆசி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து செட் ஆகாது ஏன்னா இனிஷியல் பிக்க வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஹெச்பி தான் பவர் அதனால் இனிஷியல் பிக்க வந்து வந்து லோவாக இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு பவர் வேண்டாம் ப கேடிஎம் ப்ராண்ட் போதும் ஒரு ஃபுல் ஃபேரிங் வேணும்னா கண்டிப்பாக ஆசியம் டெஃபி நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சி நினைக்கிறேன் அடுத்து எந்த வண்டி நான் ரிவியூ பண்ணுமோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி நண